ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயை தான் இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபைன் த என்த் டேர்ம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் த்ரீ சீக்வன்சஸ் ஆர் கிவன் அண்ட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த என்த் டேர்ம் ஸோ ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸாக நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள் டூ கமா ஃபைவ் கமா டென் கமா செவன்டீன் கமா எக்ஸெட்ரா ஸோ இங்கே டூங்கிறது முதல் டேர்ம் ஸோ இட் இஸ் ஏ ஒன் ஃபைவ்ங்கிறது செகண்ட் டேர்ம் இட் இஸ் ஏ டூ டென் அப்படிங்கிறது தேர்ட் டேர்ம் ஏ த்ரீ செவன்டீன் அப்படிங்கிறது ஃபோர்த்து டேர்ம் ஏ ஃபோர் நாம் இங்கே எந்த டேர்ம் எந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஏ என் யூஸ்வலாக ஒரு சீக்வன்ஸில் நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிங்க அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் வந்தால் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்முக்கு செகண்ட் டேர்முக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அதே ரிலேஷன்ஷிப் அதே மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபைவுக்கும் டென்னுக்கும் இடையில் இருக்கா டென்னுக்கும் செவன்டீனுக்கும் இடையில் இருக்கா அதாவது கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம் டேர்ம்ஸ்க்கு இடையில் சேம் மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் நம்ம அதையே அப்ளை பண்ணி அடுத்தடுத்த டேர்ம்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம் பட் இங்கே வந்து என்ன கேட்குறாங்க ஒரு சீக்வன்ஸில் எந்த டேர்முக்கான எக்ஸ்பிரஷனை கேட்குறாங்க அப்போ எந்த டேர்ம்னா எண் வந்து என்ன வேணால் இருக்கலாம் அந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கிற எத்தனையாவது டேர்மாக வேணால் இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபைவாக இருக்கலாம் டென்னாக இருக்கலாம் டுவெண்ட்டியாக இருக்கலாம் தேர்ட்டியாக இருக்கலாம் அந்த சீக்வன்ஸில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதில் எந்த டேர்மை வேணால் இந்த ஏ என் டினோட் பண்ணும் அப்போது இந்த இந்த ஏ என்னுக்கான ஃபார்முலா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எந்த டேர்மை வேணால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கன்சிடர் பண்ணணும் அதாவது இப்போ ஏ ஒன் வருதுல இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் தானே இந்த ஒன் ரிலேட்டடாக இந்த இந்த டேர்மை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஏ டூ செகண்ட் டேர்ம் தானே இந்த ஃபைவ் இந்த டூ ரிலேட்டடாக இந்த ஃபிஃப்த் டேர்மை நம்ம கொண்டு வரணும் இந்த டென் அப்படிங்கிறது தேர்ட் டேர்ம் தானே அப்போ த்ரீ ரிலேட்டடாக இந்த டென் இருக்கணும் ஃபோர் ரிலேட்டடாக இந்த செவன்டீன் இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ நான் இதை ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் வச்சு தான் பார்க்கணும் இதுன்னு கிடையாது நீங்கள் எந்த டேர்ம் எந்த சீக்வன்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சாலும் நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா இப்போ இந்த டூவை பார்க்குறேன் ஒன்றை என்ன பண்ணால் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இதில் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் புரியுது என்னென்னா இது எல்லாமே ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்க்கு அடுத்த நம்பர் இப்போ ஒன் ஸ்கொயர்ட் வந்து ஒன் ஒன்னுக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ கரெக்டா அடுத்தது பாருங்க டூ ஸ்கொயர்டு டூ ஸ்கொயர்டு என்னது டூ இது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க ஐம் சாரி டூ ஸ்கொயர்டு வந்து ஃபோர் இது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க ஃபைவ் அடுத்தது த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர்டு த்ரீ ஸ்கொயர்டு என்னது நைன் நைன் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க டென் அடுத்தது ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் ஸோ பாருங்கள் அப்படியே இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குதா ஸோ இதெல்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ அந்த ஆர்டரில் போனால் தான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் டேர்மை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதா ஸோ நான் ஏ ஒன் ஏ ஒன்னை பாருங்கள் இந்த ஒன் ரிலேட்டடாக வரணும் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர்ட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்ட் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே அடுத்தது ஏ டூ ஏ டூன்றப்ப டூ ஸ்கொயர்ட் பண்ணுறேன் செகண்ட் டேர்ம் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணுறேன் அப்போ டூ ஸ்கொயர்ட் பண்ணுறப்ப ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிடைக்குது எனக்கு ஏ த்ரீ வேணும் அங்கே சொன்னதே தான் இங்கே ரிப்பீட் பண்ணுறேன் த்ரீ ஸ்கொயர்ட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்கொயர்ட் நைனு நைன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அடுத்தது ஏ ஃபோர் அவங்க கொடுத்துருக்க டேர்ம் எல்லாத்தையும் நான் அதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் நமக்கு தெரியும் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எல்லாமே இந்த சீக்வன்ஸில் கொடுத்துருக்குற டேர்ம்ஸ் கிடைக்கிது அப்போது இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கிற எந்த டேர்மையும் நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபோருக்கு பதிலாக இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு பதிலாக நான் என்னன்றேன் அப்போது என்ன வருதோ அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே என் வருது ஸோ என்ன ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் ஒன் பண்ணால் இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்க எந்த ஒரு டேர்மும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ த ஜென்ரல் டேர்ம் ஆர் எந்த டேர்ம் ஆஃப் திஸ் சீக்வன்சஸ் ஏ என் இஸ
ஒன் பை டூன்னு எழுதிடுறேன் ஏ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீன்னு எழுதிடுறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஜென்ரல் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த ஒன்னுனா ஒன் ரிலேட்டடாக வரணும் டூனா டூ ரிலேட்டடாக வரணும் த்ரீனா த்ரீ ரிலேட்டடாக வரணும் பட் இங்கே ஜீரோ தான் இருக்குது சரியா இருக்கட்டும் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கீழே இருக்க நம்பர்ஸை பார்ப்போம் இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து டினாமினேட்டரில் அதாவது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் அப்படிங்கிற ரெண்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன்னா மேலே இருக்க நம்பர் வந்து நியூமரேட்டர் கீழே இருக்க நம்பர் டினாமினேட்டர் ஸோ இது ரெண்டும் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கா நான் இதையும் ஃப்ராக்ஷனாக வச்சுக்கிட்டா எனக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இதை எப்படி நான் ஃப்ராக்ஷனாக கொண்டு போகிறது ஒரு நம்பருக்கு கீழே எந்த நம்பருமே இல்லைன்னா நம்ம பை ஒன்னு தாராளமாக போட்டுடலாம் அதே வேல்யூ தான் வரும் இப்போ ஜீரோ பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் ஸோ எல்லாமே எனக்கு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ நான் பார்க்குறேன் ஒன்னும் ஒன்றும் ரிலேட்டடாக இருக்குது டூவும் டூவும் ரிலேட்டடாக இருக்குது த்ரீயும் த்ரீயும் ரிலேட்டடாக இருக்குது பட் இந்த ரிலேட்டடாக இருக்கிற அந்த சேம் நம்பர்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குது கீழே இருக்குது டினாமினேட்டரில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ அடுத்தது ஏ என்னு தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இங்கே ஒன்று கீழே இருக்குது டூ கீழே இருக்குது த்ரீ கீழே இருக்குது அப்போ எண்ணும் கண்டிப்பாக கீழே தான் இருக்கணும் ஓகேவா ரைட் இப்போ நியூமரேட்டர் இருக்க நம்பருக்கும் இந்த ஒன்றுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ஜீரோ ஒன் டூனால் இங்கே மேலே நம்ம என்ன போடுறது ஒரு ஒரு டேர்ம்லையும் நம்பர் வந்து மேலே இருக்க நம்பர் மாறிக்கிட்டே வருது அப்போ ஏ எண்ணில் போய் நம்ம என்ன போட முடியும் என்ன நம்பர் வரும்னு தெரியாது ஸோ அதுக்குமே ஒரு ஜென்ரல் டேர்ம் தேவை இல்லையா ஜென்ரல் வேல்யூஸ் வந்து தேவை அப்போது இந்த ஒன்றுக்கும் இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்கள் ஒன்றை விட ஒன்று கம்மியாக இருக்குது ஜீரோவில் இங்கே பாருங்கள் டூவை விட ஒன் கம்மி டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இங்கே தேர்ட் டேர்மில் பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போது கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரை ஒன் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே இருக்க நம்பர் கிடச்சிருது ஸோ இங்கேயும் இந்த நம்பரை என்ன பண்ணுறோம் என் மைனஸ் ஒன் இதில் கீழே இருக்க நம்பரை வந்து ஒன்று சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி எப்படி பிரித்து எழுதுகிற பாருங்க பை ஒன் தான் பட் மேலே இருக்க நம்பர் ஒன் மைனஸ் ஒன் அதாவது கீழே இருக்க நம்பர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் பாருங்கள் கீழே டூ தான் பட் மேலே இருக்க நம்பர் இந்த கீழே இருக்க நம்பர் மைனஸ் ஒன் சரியா கீழே த்ரீ தான் ஸோ மேலே போடுற நம்பர் கீழே இருக்க நம்பர் மைனஸ் ஒன் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே மைனஸ் ஒன் பண்ணுறோம் கீழே இருக்க நம்பர்லேருந்து ஆர் அந்த டேர்ம்லேருந்து ஸோ அந்த டேர்ம் எத்தனையாவது டேர்மோ அதுலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணி அந்த நம்பராலே டிவைட் பண்ணால் இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கிற எந்த ஒரு டேர்மும் கிடச்சிரும் ஸோ இது இந்த சீக்வன்ஸ்க்கான என்த் டேர்ம் நெக்ஸ்ட் லெட் இஸ் மூவ் ஆன் டு த தேர்ட் சப் டிவிஷன் இந்த சீக்வன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இது செகண்ட் டேர்ம் இது தேர்ட் டேர்ம் இது ஃபோர்த்து டேர்ம் நம்ம எந்த் டேர்மை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கரெக்டா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் நம்ம எந்த் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு ஒரு டேர்ம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்னு ஒன் ரிலேட்டடாக இந்த நம்பரை கொண்டு வரணும் செகண்ட் டேர்மு டூ ரிலேட்டடாக தேர்ட் டேர்மு த்ரீ ரிலேட்டடாக ஃபோர்த்து டேர்மு ஃபோர் ரிலேட்டடாக அப்போ நான் வந்து பார்த்தனா எனக்கு இந்த நம்பர்ஸை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறப்ப நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து த்ரீ இருக்குது செகண்ட் டேர்ம் வந்து எயிட் இருக்குது தேர்ட் டேர்ம் வந்து தேர்ட்டீனு ஃபோர்த்து டேர்ம் வந்து எயிட்டீன் ஸோ இது த்ரீ எயிட் தேர்ட்டீன் எயிட் இந்த மாதிரி போகுது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்லேருந்து டூ மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ கிடைக்கும் ரைட்டாக இது வந்து டென்லேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணால் எயிட் கிடைக்குது ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணால் தேர்ட்டீன் கிடைக்குது டுவெண்ட்டிலேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணால் எயிட்டீன் கிடைக்குது இப்போ அடுத்த மூணு டேர்ம் கேட்டால் கூட நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அடுத்தது என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணணும் அகெயின் டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்த டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீயாக இருக்கும் அடுத்தது தேர்ட்டிலேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்தது தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் ஸோ அப்படியே சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் பட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒன் டூ த்ரீ ரிலேட்டடாக பண்ணணும் ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் முதல்ல இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க எப்படி இந்த நம்பரோட ரிலேட் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இப்போ இது வந்து த்ரீங்கிறத நான் என்ன ஃபைவ் மைனஸ் டூ இல்லையா அடுத்தது எயிட் அப்படிங்கிறது டென் மைனஸ் டூ இல்லையா தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டூ
minus 2. This is equal to 5 into 4 minus 2. Yellow me and the sequence 3 vandru, in 8 vandru, in 13 vandru, in 18 kadachiru. Upper number by penna pananu, ye n dan kantapurikino. Upper ye n abding rapper, 5 irka common arka. Upper 1, 2, 3, 4 king, 1, 2, 3, 4 ka, upper yen rikka number 5 yen and putilla. In the other three, we have a symbol. We have a multiplication. That is why 5 n is a sign. 5 n multiplication. So 5 n minus 2. Now, so, in the sequence, the number you will substitute, you will be getting that particular term. So, nth term a n is equal to 5 n minus 2. This is the answer. Hope you understand. Thank you.